প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি শাহনাজ বিশ্বাস ইয়াসমিন আজকে আমাদের সাথে বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টর ফেরদৌসি কাদ্রি আপা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ সাক্ষাৎকারী অনুষ্ঠানে সেই সময় আমাদের সমাজে একটা মেয়ের বিজ্ঞানী হওয়ার চিন্তা কিভাবে মাথায় আসলো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে কেন বিজ্ঞানী হলেন আপনি যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছিলাম সেখানে পড়াশোনার পরিবেশ ছিল আমার নানা টিচার আমার মাও টিচার এবং বাসায় একটা পরিবেশই থাকতো পড়াশোনার যে খেলতাম স্কুলে যেতাম ফেরত এসে বিকালে বস সন্ধ্যায় আমাদের একটা রুটিন ছিল সন্ধ্যার সময় এসে পড়তাম এবং আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট বোনদের মধ্যে এবং বড় বোন খুব সিরিয়াস ছিল ডাক্তারি পড়বে ঠিক করে নিয়েছিল অনেক দিন আগে আর মেজে বোন হইচই করত ইংলিশে পড়ল এবং আমি ছিলাম দুজনকে দেখে অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম তখন তো জানো কী রকম বাংলাদেশের অবস্থা ছিল প্রায় মানুষের শুনতে শুনতাম যে হাজব্যান্ড মারা গেছে কি হয়েছিল জানি না একদিন ডায়রিয়া হয়ে গেছিলো মরে গেল এই ধরনের কথাগুলো শুনতাম যাদের অভাব থাকতো বা তাদের মধ্যে দুঃখ থাকতো তাদেরকে আমি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতাম তখন মনে করতাম যে আমি একটু সেবার দিকেই যাব আমি নার্স হব ডাক্তার কথা না চিন্তা করে আমি বলতাম আমি নার্স হব এবং ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের গল্প পড়লে আমার খুবই অনেক অনুপ্রেরণা হতো সায়েন্সেই পড়লাম পরে যখন এইচএসসিতে আসলাম তখন পাশ করলাম ভালোই রেজাল্ট ছিল সব জায়গায় ঢুকতে পারতাম কিন্তু আমার বোন তখন মাত্র পাশ করে বের হচ্ছে হচ্ছে এরকম আমার বড় বোন আমার থেকে পাঁচ ছয় বছর বড় এবং সে তখন আমি মেডিকেল কলেজের দিকে যাব তখন তো অনেক ইজি ছিল ভর্তি হওয়া কোনো প্রবলেমই ছিল না আমি হচ্ছে মেডিকেল কলেজের দিকে ভর্তি হতে যাব না কোথায় যাব ও বলল যে শোনো আমি তো পড়লাম তুমি তো তোমার আমি দেখি যে তোমার খুব ইন্টারেস্ট সায়েন্সে টেকনোলজিতে বায়োটেকনোলজিতে তুমি মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি পড়ো এবং সেখানে তুমি অনেক গবেষণা করতে পারবে সবাইকে এই উদাহরণটা দিই যে যেটা করবা সিনসিয়ারলি করবা সিনসিয়ারলি করলে এবং মন দিয়ে করলে তুমি দেখবে অনেক কিছু তুমি পাবা ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি দ্য বেস্ট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি দ্য Uh, the most talented, but if you can give all your things, all your input, that will be very good. So, this is the way we are going to get to the same time. What do you think about the same time? What do you think about the same time? My name is Nani Chilin, Aki Bari Housewife. 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 My name is Nani Chilin, মনে করতে পারো যে উনি আমাকে মানুষ আসলে করেছেন আমার নানা নানি আমাদের তিন বোনকে উনি চেষ্টা করেছিলেন যে কিভাবে আমরা মানুষের মতো মানুষ হই কোনো ছেলে মেয়েদের মধ্যে উনি তফাত করতেন না ওনার খুব চেষ্টা ছিল যে আমরা পড়াশোনা ভালো করে করি এবং এই পরিবেশটা উনি বাসায় খুব আমাদের দিতেন যে সবসময় যে কিভাবে আমরা ভালো করে পড়ব টিফিন দেওয়া খাওয়া দেওয়া সব কিছু এবং একটা পরিবেশ রাখা বাসার মধ্যে তো উনি চাইতেন যে আমরা খুব সুন্দর করে পড়াশোনা করি কিছু একটা হয়ে জীবনে বিয়ে প্রস্তাব আসলে কোনো বোনের উনি একেবারে একেবারে পছন্দ করতেন না যে তারা পায়ে দাঁড়াক তারপর সব কিছু হবে তো এই অনুপ্রেরণা এই পরিবেশে কিন্তু আমি মানুষ তো আমার অনেক সৌভাগ্য ছিল আমি এই ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যে ব্যতিক্রম সব বাড়িতে আছে সেটা আমি দেখি নাই যে এই মাছের টুকরো এ খাবে আর এই গোসের টুকরো এ খাবে এগুলো আমি দেখি নাই বাসায় যার জন্য আমার একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ অসুবিধা তো অবশ্যই হয় একটা অ্যাকসেপ্টেন্স ফ্রম সোসাইটি হয় আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর সব সময় দিতে হতো যে আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে সময় দেন কি করে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে সময় দেন কি করে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স ফ্রম নট অনলি মেলস বাট অলসো ফিমেলস আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা জায়গায় অনুপ্রেরণার দরকার হয় জাস্ট এ লিটল বেট অফ হেল্প অ্যান্ড মানুষ অনেক দূরে চলে যায় তারপর মেয়েরা কম গবেষক হচ্ছে বা কম বিজ্ঞানী হচ্ছে ছেলেদের চেয়ে তারা কি একটু নিরুৎসাহিত হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে আমি যাদেরকে অনুপ্রেরণা দিই বলি যে সায়েন্সে পড়ো একটু তাদের মধ্যেই দেখি যে এটা পড়ে কী লাভ আমি একটু এইচএসসি কোনো মতে পাশ করি কোনো মতে কী হয় বিয়ে হয়ে যাবে বা কিছু আমি অনেককে চেষ্টা করি যেমন মেডিকেল টেকনোলজি পড়াতে মানে সহজভাবে তারা যেন টেকনোলজিতে ঢুকুক বা তাদেরকে আমি সায়েন্সের কোনো ইসের মধ্যে ঢুকাতে চাই বা ইভেন নার্সিংয়ে যদি ঢুকাতে চাই বছর আছে না চার বছর ছয় বছর তখন ফ্যামিলি থেকেও চিন্তা করে এদেরকে তো অসুবিধা হয়ে যাবে বিয়ে দিতে পারবো না বা একটা রোলে ঢুকে যাবে এক্সেপ্ট করে না স্টেম সায়েন্স টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স ম্যাথমেটিক্স আমরা পড়াশোনায় ঢুকতে পারি পরে আমরা পিছিয়ে পড়ি কারণ ওই যে ফ্যামিলি 
সুযোগ আমরা মনে করি যে লেট মি টেক দ্য ইজি ওয়ে আউট এটা পৃথিবীতে সব জায়গায় হয় কিন্তু স্ট্যাম সাবজেক্টসে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা বলি বা হার্ভার্ডের কথা বলি পড়াশোনা একসাথে করেছে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে একজন মহিলা একজন পুরুষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরুষরাই অনেক দূরে চলে যাচ্ছে মোর প্রফেসার্স মোর রিসার্চার্স দেন মোমেন্ট বিকজ মেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে কারণ তারা তার ফ্যামিলিকে দেখার জন্য দে হ্যাভ স্যাক্রিফাইস কিন্তু এই চিত্র কি পরিবর্তন হচ্ছে না বাংলাদেশে আপনার একই রকম আছে আপনি কি দেখছেন না পরিবর্তন হচ্ছে এরকম একই রকম নাই কারণ এখন আমরা কেন পরিবর্তন হচ্ছে ইন দ্য দ্য থট অফ যে আমাদের ক্র্যাশ বাচ্চাদের রাখার জায়গা তৈরি করা এই জিনিসটা কিন্তু কনসেপ্ট আসছে বাংলাদেশে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স কমাচ্ছে একটা বাচ্চাকে তুমি যদি বলো যে তুমি তোমার সাথে বাচ্চা নিয়ে আসো এখানেই থাকবে তারপর বাচ্চা যখন বাসা যাওয়ার সময় তুমি নিয়ে যাবা বা আমাদের মাইন্ডসেটও অন্যরকম হচ্ছে এখানে আনবো বাচ্চাকে সকালে নিয়ে আসবো বিকালে নিয়ে যাব এই চিন্তাটা এখনও অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না মেয়েরা তাদের মধ্যেও একটা বাধা আছে আমি সবসময় বলবো না একটা পুরুষের জন্য তার বাধা আছে তাকে ব্রেভ হতে হবে যে আমার মনে পড়ে যে আমি সারাদিন কাজ করে বাসায় ঢুকলে আমার এই ঘাড়ের ব্যাগটাও ফেলতাম না আমি রান্নাঘরে ঢুকে যেতাম এটা ওইটা করতাম অনেকক্ষণ পর আমার বাচ্চারা হয়তো টেনে নামাত ব্যাগটা বা আমি মনে করে নামাতাম উই আর অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্টেড যেই প্রেক্ষাপটে নারী দিবস প্রয়োজন ছিল এখন কি আপনি বাংলাদেশে সেই রকম প্রয়োজনীয়তা দেখছেন নারীদের ক্ষেত্রে ঢাকা শহরে বসে যে ক যে সুবিধা পাচ্ছি যে সুযোগ পাচ্ছি সেটা তো সবাই পাচ্ছে না আমি যদি আমাদের গ্রামে গঞ্জ চিন্তা করি এখনও কিন্তু অনেক প্রবলেম আছে ঠিক না যে মেয়েরা যেরকম সুবিধা পাবে একটা ছেলে হলে এখনও অনেক মিষ্টি বিতরণ করে আমার ল্যাবে এসে ছেলেরা কারো বাচ্চা হলে সে বলে আপনার ছেলে হয়েছে মিষ্টি দেবে তো মেয়ে হলে মিষ্টি দিবা না কেন কি হয়েছে মানে এখনও এই জিনিসটা রয়ে গেছে না যে ভিতরে কিন্তু আমার এই অ্যাকসেপ্টেন্স অফ আ গার্ল অ্যাজ জাস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ আ বয় এটা কিন্তু আমাদেরকে আরও বেশি স্বীকৃতি দিতে হবে কিন্তু অনেকগুলো আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখি ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা বাচ্চা যথেষ্ট এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রামে গঞ্জে কিন্তু এখন অ্যাকসেপ্টেন্স নাই সেফটির ইস্যু এসে গেছে একটা মেয়ের যে সেফটির ইস্যু আমরা যেটা দেখি যে ধর্ষণের কেসগুলো দেখি এটা হয়তো আগে নিউজ পেপারগুলোতে আমরা শুনতাম না বা এতগুলা প্রতিবেদন পেতাম না কিন্তু এখন যেগুলো শুনি এগুলো ভয়ঙ্কর আর আমি যে যেখানে বসে বলছি কথা সেটা ইজ not everyone in bangladesh 10% of the population we have to think about everyone in the country ki bhabe amra meder odhikar ha ekhon kintu onek bhalo hoyeche age mera barite kaaj kore bashay kaaj korto shekhante move kore they are going into garments shudhu garments na onnanno industry te tara chole geche eta kintu onek birat ekta jinish ebong they know the rights so tai na je tara boshe boshe strike korche eta kintu kom na i feel proud of them je ha তারাও জানে যে তাদের কতটুক একটা বাসায় কাজ করতে হলে তুমি এখন ইউজলি কাউকে পাচ্ছ না আমি এভরিবডি ইজ বিকামিং অ্যাভেয়ার সবাই কিছু না কিছু লেখাপড়া পারে কতটুক খুব কমই তুমি পাবে একেবারে শিক্ষিত না লেখাপড়া পারলেই সে এখন পড়তে পারে নিউজ পেপার একটু দেখতে পারে সব জায়গায় পড়তে পারে জানতে পারে কিন্তু উই হ্যাভ আর লট টু কাওয়া দর্শক একটা বিরতিতে যাচ্ছি পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আপনার কি পরামর্শ বাংলাদেশের এডুকেশনটা দরকার পরিবারের দিক থেকে কিন্তু পরিবারকে সাহায্য করতে হলে শুধু মা বাবাকে নানি দাদিকে বললে হবে না আমাদেরকে ওই পরিবেশটা তৈরি করতে হবে সেফটি নেটটা তৈরি করতে হবে যে একজন ফ্যামিলি একজন মা বাবা ফিল করবে সেফ যে আমি আমার মেয়েকে পড়াবো সে সেফলি থাকতে পারবে তাকে আমি এত দূর পর্যন্ত নিয়ে যাব আমরা ঢাকায় যাদেরকে দেখি বা শহরে যাদেরকে দেখি তারা একটা স্মল পার্সেন্টেজ তাই না আমরা বাকি ফিফটি ফিফটি যদি আমরা বলি বাংলাদেশে হ্যাঁ ফিফটি পার্সেন্ট ওমেন ফিফটি পার্সেন্ট মহিলা তাহলে আমাদেরকে এই ফিফটি পার্সেন্টকে কীভাবে আমরা এত বড় একটা সম্পদ আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে উপরের লেভেলে নারীদের ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি কি মনে করছেন এটাই যথেষ্ট বাংলাদেশে নারীদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এখনও আমরা কিন্তু নারীদেরকে সব ক্ষেত্রে দেখি না একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে যে আছে সে কিন্তু সহজে কিন্তু তার প্র্যাকটিস করতে পারে না সে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সে অনেক মাঠে ঘাটে সব জায়গায় চলে যেতে পারে না সেফটি থাকবে কোথায় রাত্রে কি করে একা থাকবে ঠিক না আমি নিজেই কিছুদিন আগে বাইরে গেছিলাম এবং রাত্রে একা ছিলাম আমি আরেকজনের সাথে আমার একজন ফ্রেন্ডের সাথে এবং আমি কিন্তু খুব ফিল করেছিলাম যে আরেকজন পুরুষ মানুষ আমাদের সাথে থাকলে কিন্তু সুবিধা হবে চিন্তা করা আমার নিজের গাড়ি ছিল 
সব কিছু ছিল তারপর আমি ফিল করলাম যে এই সেফটিটা আমার কাছে আরেকটু দরকার ছিল সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব মেয়েদেরই বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে মেয়েরা কি এই কাজগুলো করতে গিয়ে নিজের পেশার থেকে অনেক পিছিয়ে যায় একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা মেয়ে এবং একটা পুরুষ একসাথে পড়াশোনা করেছে হাজব্যান্ড ওয়াইফও হাজব্যান্ড কিন্তু ধাপে ধাপে উঠে যায় ডিন হয়ে যায় ইয়ে হয়েছে সে কিন্তু একটা লোয়ার লেভেলে থেকে যায় বিকজ শি কুড নট গিফট টাইম শেয়ার সেকেন্ড টাইম অফ মেনি টাইমস একটা বাচ্চা দুইটা বাচ্চা তারপর বাচ্চাদেরকে মানুষ করার জন্যও শি হ্যাজ টু টেক টাইম অফ ফর দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড অল্প স্বল্প কাজ করে সে কোনোভাবে ইয়ে করে তো সো শি ফলস ব্যাক বাড়িতে কিন্তু সাপোর্ট কমে গেছে সবসময় তুমি পাবা না যে তোমার মা বাবারা এসে হেল্প করবে তাই না কিন্তু সেইখান থেকে আমাদেরকে বের হতে হলে সরকারের তরফ থেকে বা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের এরকম বেবি কেয়ার এরকম ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে আপনি ভ্যাকসিন নিয়েই কাজ করেন এটা নিয়ে আপনার গবেষণা এখনকার কাজের অভিজ্ঞতাটা একটু বলেন শুধু ডায়রিয়ার ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করতাম কলেরা টাইফয়েড এগুলো নিয়ে কাজ করতাম এখন আমি কোভিড নিয়ে অনেক কাজ করি গবেষণা করি আমরা চেষ্টা করি যে এই ভ্যাকসিনটা যে হচ্ছে বাংলাদেশে এসেছে সেইগুলা কীরকমই কার্যকারিতা এটা দেখছি অ্যান্টিবডি লেভেল কীরকম আছে সেটা দেখছি আমরা আরও একটা কাজ করছি যে প্রত্যেকটা ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডি লেভেল কেমন হয়েছে সেটা দেখছি জিনোমিক্স নিয়ে কাজ করছি ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন নিয়ে আপনার অনেক অবদান আছে আমাদের একটা ন্যাশনাল কলেরা কন্ট্রোল প্ল্যান হয়েছে সেটার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভ্যাকসিন দেওয়া সেটা নিয়ে আমরা খুব ভালো এগিয়ে গেছি বাংলাদেশেও একটা ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা করেছি আইসিডিডিআরবিতে আমাদের একটা প্ল্যানই আছে টোয়েন্টি থার্টি এটা গ্লো ডাব্লিউএইচওর প্ল্যান যে বিশ টোয়েন্টি থার্টিতে আমরা এলিমিনেট করব কলেরা যেসব দেশে অনেক বেশি কলেরা আছে আর এই দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তুমি হয়তো জানো যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ছয় সাতটা ক্যাম্পেন হয়েছে ঢাকা শহরে একটা বড় ডেমনস্ট্রেশন প্রজেক্ট আমরা করেছি খুব শীঘ্রই আমরা কিন্তু আরেকটা ফেজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য ন্যাশনাল কলার কন্ট্রোল প্ল্যানে যাব যেখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিনগুলো ডাব্লিউএইচও আমাদেরকে দিবে গ্লোবাল টাস্ক ফোর্স এই কাজটা খুবই দরকারি কারণ এখনও কিন্তু তুমি যদি আমাদের হাসপাতালে যাও দেখবে ফিফটিন পারসেন্ট পেশেন্ট যারা ভর্তি হয়েছে তাদের কলেরা আছে এখনই এবং যে এমনি এম এপ্রিল পর্যন্ত আরও বেড়ে যাবে মে পর্যন্ত আবার বেড়ে যাবে কলেরার রুগী কত পার্সেন্ট কমেছে এবং আপনাদের টার্গেটটা কি টার্গেট হচ্ছে যে আমরা নাইনটি পারসেন্টেরও বেশি কমিয়ে দেব দু হাজার পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে যে কাজটা হয়েছে আইসিডিডিআরবির জন্য সেটা হচ্ছে যে যার কলেরা হয় সে মারা যায় না বেশিরভাগই আমাদের যে রুগীরা এখানে আসে দে ডোন্ট ডাই তাদের ট্রিটমেন্ট এত ভালো দেশের সব জায়গায় কিন্তু কলেরা অনেক আছে রুগী অনেক আছে কলেরা অনেক আছে সেটাকে আমাদেরকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে করোনার মহামারী কি বিশ্ব থেকে যাচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান কী অবস্থা এখন আছে আমরা দেখলাম যে ডেল্টার সময় কিন্তু যেভাবে হাসপাতালে রুগীরা ভর্তি হয়েছিল আইসিইউতে এবং মৃত্যু যেভাবে হয়েছিল পৃথিবীতে সব জায়গায় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা বলি ডেল্টার সময় আমরা কিন্তু অনেক ভয় পেয়ে গেছিলাম যে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট যখন আসলো বিওসি কিন্তু যখন অমিক্রন আসলো আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম যে এবারও কিছু একটা হতে পারে কিন্তু দেখলাম যে দুটা দুটো তিনটা বড় কারণে আমরা দেখলাম যে না ওরকম কিছুই হয় না প্রথম এভরিবডি নিউ হাউ টু ট্রিট দেম স্যার আমাদের বাংলাদেশের ট্রিটমেন্ট অনেক ভালো ভ্যাকসিনেশন অনেক হাই ছিল এটা একটা বিরাট জিনিস বাংলাদেশেও ভ্যাকসিনেশন ঢাকা শহরেরই চিন্তা করো পিপল হু ওয়া ভ্যাক ওয়া ভ্যাকসিনেটেড তো তারা সিভিয়ার ডিজিজ হয় নাই হয়তো হয়েছে এখন তো সবাই মনে করে টেস্টিং করবো না হাঁচি কাশি হয়েছে কি দরকার টেস্ট করার জন্য তো আমার মতে যে অ্যাটলিস্ট অমিক্রন পর্যন্ত এই ভ্যারিয়েন্ট পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে আমরা হয়তো এগিয়ে যাব উইথ কোভিড হয়তো এটা ঠান্ডা যা আর ফ্লুয়ের মতো একটা ডিজিজ হয়ে যেতে পারে আই হোপ আই এম রাইট কিন্তু আমরা সার্স কফ টু নিয়ে কিছু বলতে পারবো না এত পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি হয়েছে বা আমরা এত তাড়াতাড়ি এত গবেষণা করে এই জীবাণু সম্বন্ধে জানতে পারি অন্যান্য জীবাণুকে নিয়ে তো আমরা এত ঘাটাঘাটি এত তাড়াতাড়ি গ্লোবালি একসাথে করি নাই আমার কাছে মনে হয় হয়তো আমরা বি নো হাউ টু ডিল উইথ দ্য ডিজিজ আমরা ট্রিটমেন্ট জানি আমরা জানি একটু আলাদা থাকতে হবে আমরা হাসপাতালে কখন যেতে হবে সেটাও জানি আমরা ভ্যারিয়েন্টগুলো একটু আস্তে আস্তে তেজ কমে যাচ্ছে মোস্ট অফ অল আমরা ডিজিজ এই রোগটাকে চিনে গেছি এবং এটাকে আমাদের একটা নর্মাল এন্ডেমিক ডিজিজ হিসাবেই মনে করব সংক্রমণ কি কমেছে কি মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি বাইরে মানছে না একদমই বাংলাদেশে তো কখনো খুব একটা বেশি মানে নাই সেটা ভালো একটা দিক আছে কারণ তখন অনেক এক্সপোজার হয়ে গেছে আমাদের অ্যান্টিবডি
টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে আমরা যখন প্রথম গবেষণা করলাম তখন সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কিন্তু ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট হয়ে গেছিল অ্যান্টিবডি লেভেল এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছিল যে হ্যাঁ এক্সপোজার হয়েছে আমাদের হয়তো ডেথও হয় নাই আমরা হয়তো হাসপাতালেও যাই নাই অনেকে একটু ঠান্ডা কাশি হয়েছে আমরা যাইও নাই কোথাও কয়জন মানুষ টেস্টিং করে বলো বাংলাদেশে টেস্টিং করে ফ্লুয়ের জন্য টেস্টিং করে করে নাই কিন্তু এক্সপোজার অনেক বেশি হয়েছে এখন আমি মনে করি যে এক্সপোজার অনেক হাই ভ্যাকসিনের রেসপন্স অনেক ভালো হাইব্রিড ইমিউনিটি অনেক হয়েছে অনেকেই বুস্টার পাচ্ছে সো এইসবের জন্যে আমার মনে হয় আমরা কন্ট্রোল করতে পারব বুস্টার কি দিতেই হবে এটা কতদিন পর পর দিতে হবে এখন তো যেটা হচ্ছে ছয় মাস পর বুস্টার দিচ্ছে অন্য দেশে চার মাস পরও দিয়ে দিচ্ছে বুস্টার নেওয়াটা অনেক দরকারি তো অনেকে আবার ফোর্থ বুস্টারও নিচ্ছে অন্যান্য দেশে আমরা বুস্টার পর্যন্ত দেখছি কিন্তু বুস্টারের তো এখন মাত্র দেওয়া হচ্ছে এটা ছয় মাস পর্যন্ত আমরা দেখবো এটার মেয়াদ কতটুকু অ্যান্টিবডি থাকে সেটা দিয়েও আমরা বুঝতে পারবো না আমরা আসলে দেখতে হবে যে এফেক্টিভনেস এই যারা বুস্টার নিয়েছে তারা কতজন ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালে এবার সিভিয়ার ডিজিজ মাইল্ড ডিজিজে তো কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু যে ডিজিজ রিকোয়ারিং হসপিটালাইজেশন আইসিউ আইসিউ সাপোর্ট সেটা দেখতে হবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোন জায়গাটাতে সংস্কার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করছেন আমরা তো এগিয়ে যাচ্ছি ভালোভাবেই কোভিড নিয়েই আমি যা চিন্তা করি যে আই থিঙ্ক ইজ ওয়ান অফ দ্য রিমাক রিমার্কেবল থিংস দ্যাট গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডান এত সহজে ভ্যাকসিন কোনো দেশে আসে নাই এত সহজে ট্রিটমেন্ট এর উপায়গুলো বিশ্লেষণ হয় নাই অনুমোদিত হয় নাই সো কোভিডের এক্সাম্পল ধরে যদি আমরা চলে যাই অ্যান্ড ফলো করি তাহলে আমার মনে হয় আমরা সব রোগের জন্য আমরা সংক্রমণ কমাতে পারব ফেরদুস কাদরি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য কি পরামর্শ আছে তার বলার আমি মনে করি যে আমার একটা ছোট একটা ইয়ে ইউজ করি সি ক্যান ইউ শ্যাল ফাইন্ড তোমাকে নিজে বেরিয়ে আসতে হবে নিজে খুঁজতে হবে এবং তোমার জন্য তখন পথ খুলে যাবে কিন্তু তোমাকে শক্ত হতে হবে বের হতে হবে এবং কাজের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে আমি মোর সাকসেসফুল যদি তুমি মনে করো আমি যাই না কিন্তু আই থিঙ্ক ইট ইজ ইয়ার ইনিশিয়েটিভ ইয়ার ওন ইনিশিয়েটিভ দ্যাট টেক্স ইউ হুইচ এভার ফিল্ড ইউ আর ইন একটা মেয়ে হিসাবে শুধু গবেষণা না চাকরি যে কোনো ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে আপ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ সাক্ষাৎকারী অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য